Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на нашем канале Тугарыча. И поиграем, ребят, мы в Warface. Будем выполнять задания синдиката, ивента синдикат, события синдикат. Вот, убить, точнее убить, арестнуть 10 союзников за один раунд. То есть за один раунд ну, нам нужно арестнуть именно десятерых игроков. Очень такие, ну, такое задание, знаете, вот реально, ну, не хотелось его выполнять, ну, потому что многое зависит от того, как зайдет катка. А первоначально катки, которые я играл там, наша команда выигрывала, в дальнейшем получалось так, что тупо наша команда проигрывала и резнуть кого-то там, но никаким образом не получалось. Плюс дистанция и вас, как медика, как бы все время разбирают. Даже если я пытался перестреливаться, то на дистанции там 10, а то и 15 метров уничтожить противника просто-напросто нереально, а игроки вашей команды все просто-напросто очень-очень быстро отваливаются. Поэтому как бы несколько боев сыграл, ребят. Играю с э, оружием Максим, то есть э, я его не выбивал. Было некое событие или как бы внутри игровое событие некое, или объяснить, типа на халяву нам давали оружие Атлас. А, пару, я забрал, ребят, пару на 15 дней, как бы бесплатную, а, выполнив некое задание. Ну и ходил на Припять, и, кстати, вот чувак здесь стоял за ящиком, я его не заметил. Ходил на Припять, дабы получить этот дробовик тоже и в прыжке, по-моему, надо было убить. Могу ошибаться, но вроде около 500, около 500 ботов. И представляете, когда ты запускаешься на Припять с ребятами и занимаешься тем, что постоянно прыгаешь и пытаешься убить ботов в прыжке. Но это полный бред. Вот. Но я этим занимался и, соответственно, получил Максим 15 дней бесплатно. Вот сейчас это активировал. Вот, остается в нашей команде снайпер только, он тут стоит, пытается выцелить, но, к сожалению, его метким выстрелом в голову из пистолета убивает. Вот, Warface, к сожалению, такая игра, которую, ну, как бы в какой-то момент времени замедлили, и это очень сильно, как бы, расстраивает. Вот, то есть, действия персонажа такие, как бы, они медленные, вы медленно бежите, ложитесь, садитесь, уже все это замедлено. А вот ранее, давным-давно, 2012-2013 года, можно было спамить, бегать, прыгать, и скорость, скорость бега игрока была там достаточно приличной в нормальных ботинках. То есть, если у вас ботиночки, типа, могу ошибаться, по-моему, давали 20% ускорения, и это было достаточно весело. Я же стою, ребят, на крыше за снайперами, потом принял решение спрыгнуть, побежим, попробуем резнуть игрока своей команды. Нам нужны резки, нам нужно выполнять этот синдикат. Поскольку он, ну, как бы, реально, вот эти задания разные, есть простые, есть более сложные задания. Убили медика, подловили на углу. В силу сетевого кода игры Warface он, как бы, нас не видел практически, потому что мы его подрезали. Если бы он на нас выпрыгнул, то он бы нас убил. А, к сожалению, не успела здесь резнуть игрока, поскольку, как бы, уничтожили всех противников. Ну, а за доли секунд до этого у меня, ну, были дефибрилляторы, точнее аптечка, как бы, но все это дело не зарядилось. Вот, поэтому я не успел резнуть игрока. В принципе, можно было пытаться. Вот, поскольку, как бы, опять повторюсь, что, блин, помнится, захват мы играли, и на захват я же там, наверное, 18 или практически 20 игроков нарезал. И там было реально повеселее как-то, а здесь вот на подрыве, ну, такое себе, скажем, вот, запрыгиваю наверх, ребят, нужно резать игрока снайпера нашего, ну, повезло, благо меня в спину не убили, и я резнул своего союзника, кинул гранатку, вот, прыгаю вниз и бегу резать второго игрока, то есть товарища, который вот лежит здесь, это инженер, также его резаем, уходим сюда под кат, в ближнюю, ну, некую, ну, как бы к стеночке поближе. Вот, и выдвигаемся далее. Остался вроде как один противник. Где он бегает, фиг его знает. Вот беретка валяется, можно подобрать. Кстати, всегда замечал в Warface. Ребята, я не скажу, что у меня мега крутой компьютер, и 9, да, но тесты я выкладывал. Ребят, то же самое, даже вот сейчас я берету подобрал, у меня некий фриз небольшой был, да, то есть. Что бы вы ни делали, к сожалению, вот фризы, они никуда не пропадают. В этой игре с оптимизацией большие проблемы. Да, игра у меня установлена на обычный жесткий диск. То есть у меня SSD-шник есть, но там два раздела по две операционные системы. А как бы 
игра находится на обычном жестком диске. Вот, и, к сожалению, любит она что-то подгрузить. Кинул я дымок, ребят, чтобы резнуть товарища своего. А, вот, резнули мы его, подлечили. А, вот, а, все замечательно. Он спрыгнул в единиц, начал поджимать. Я выхожу сверху, но дистанция очень большая, там... Занимался глупостью, но менять пистолет, как бы, точнее, менять быстрое оружие, ну, такое себе, как бы, то есть, мог я, в принципе, это не успеть сделать, противник мог бы бежать. Здесь я выпрыгнул сразу и не заметил, что второй игрок там же за ящиками он сидел, и, соответственно, сбоку он меня, как бы, вот так вот разменял. Да, конечно, обидно, кстати, игрок там бегал э, с камуфляжем. Карбон, по-моему, да. Здесь у нас перестрелка идет. Противник прыгал там, но ведь недалеко он улетел, его расстреляли. И инженер последний забирает, ну, последнего противника, который остался в предыдущей катке. Мак-7, э, это Мак-7, да, это очень такое оружие, как бы очень офигенно, я бы сказал, то есть вот у меня есть винчестер 1887, ребят, но это не то, Мак-7 реально он как бы, ну, покруче будет, это и, и прицел, да, очень таки нормальный, скажем, и скорость хождения в прицел, и скорострельность в прицеле, она тоже выше, поэтому как бы оружие очень-очень удобное. И вот последние катки, которые я играл, мне очень сильно не понравилось играть с винчестером. Это бред какой-то. Здесь я ресую, вроде как пытаюсь резнуть снайпера, но почему-то не получается. Давайте второй раз его дефнем. И все замечательно. Чувак побежал, живой, все нормально, великолепно. Можно также попытаться второго игрока резнуть, но ждем, пока зарядятся дефы. Дефы зарядились, но, к сожалению, трупачок уже пропал, как бы, и нужно бежать резать снайпера, ребят. Ага, вот он снайпер у нас здесь воткнул, упал на лесенке, в них хорошие позе такое. Мы кидаем гранатку, слышим, что там снайпер кричал, снайпера немножко задели гранатку, убегаем и прячемся здесь за за этим углом, как бы, навстречу и побежал я резнуть, ребят, товарищи, да, но ну, видите, медик прям сзади бежал, вот я в прыжке вроде попал, когда ну, вскользь целиком или полностью не знаю, то есть бывает игра Warface такая, что зачастую ты, типа, прицелился, нажал выстрел, но фиг его пойми, там попал или не попал, ну, вот такая вот игра с оптимизацией, ребят, без обид, но не самое лучшее, к сожалению, в этой игре. А Хаймзон бы и его программисты там, вроде они какую-то компанию там, Blackwood или что-то там открыли, какой-то подраздел некий, могли бы и заняться оптимизацией, вместо того, чтобы донат каждый месяц впиливать в данную игру. Ну и здесь медик не оставляет шансов нашему снайперу, он его в легкую как бы забирает, встречает, хотя он и с красным пингом, вот. Так, теперь мы играем за защиту, ну и... Смотрим, тут снайпер втыкает в стеночку, видимо, АФК как бы немножко втыкает, чаек, наверное, попивает, да, и тихонечко выходим. Вот я, ребят, я бегаю и смотрю, кого бы резнуть, вот реально синдикат, он как бы тоже портит жизнь а, людям, да, и я тоже играю как руина, мне вот реально лишь бы синдикат выполнить это задание, потому что я уже несколько каток сыграл, как бы, и ну, реально накаляет, как бы, немножко постоянно ты проигрываешь, типа, ну... Не можешь выполнить это задание. Здесь медик бегает где-то, он слева. Ага, делаю подкат, убиваю его в подкате, забегаю в домик. Решил выйти отсюда прям, да, но ну, если кого-то там встречу, в спину заберу. Достаем дефибрилляторы и резаем снайпера. Резаем снайпера, отходим, перезаряжаем свой дробовик. И понимая, что здесь есть враг, кинул гренку, хотя это глупость была. Кидаю дым и передвигаюсь далее. Ребят, был такой некий раунд, когда... Медик, точнее прибегал противник На наш рез побегал, убивал АФКшника И медик его сразу же резал То есть медику реально было по барабану Он занимался тем, что просто тупо стоял И резал игрока, которого убивает Вот, а на нем по сути фармились И это потом нашего медика Как бы убили ножом То есть он просто так же стоял С дефибрилляторами до последнего И его ножом, короче, зарезали Но реально, когда ты это видишь, как бы Ну это очень неприятно Остается у меня буквально лол хп, резу я снайпер Ребят, я тоже, к сожалению, играю как полная руина. Есть такие моменты, потому что, ну, я уже там 4 или 5 каток сыграл, ребят, и постоянно мы, наша команда, ну, проигрывает. Ну, не проигрывает, либо мы проигрываем, ребят, либо выигрываем, но не удается сделать эти 10 ресок. Вот, поскольку либо счет там 6-1, либо 1-6 там, да, и, соответственно, просто даже раундов не хватает. Кидай я дым вниз... 
не зная, что здесь делать, нас палят со всех сторон, да, здесь бегает у нас снайперы с колесом, пытается что-то сделать, кидая дым вниз, дабы у нас, нас снизу хотя бы гренами не закидали, может это как-то как отвлечет противника, хотя уверен, что во всех окнах нас уже пасут. Вот у него, кстати, калика в скине, скин, по-моему, этот камыш на калику, вот, и нам нужно выполнить задание, резнуть, главное, снайпер, он с каликом играет, и его убили, то ли он вниз прыгнул, то ли еще что-то произошло, я так и не понял, ну, и меня пасут во все окна, как бы, да, и здесь снайпер меня ловит, как бы, и убивает с АВМки золотой. Вот э, закончился и предыдущий как бы раунд, счет 4-3 и снова бежим в бой, но а, наша задача только зачастую поднимать игроков, да я тоже стараюсь ребят перестреливаться, а, будет подсад наверх и попытаюсь также снайпера поднимать наверху, а, если игрок будет убивать я только за, я как бы его и подлатаю и рез на его, но моя задача все-таки выполнить это задание, задание синдиката. А на сервере Браво или Чарли, если там есть задание типа с кодами, там тоже веселуха творилась. Полный бред как бы, да? <laughs> То есть люди выполняли задание, им было по барабану все остальное. Понимая, что нужно бежать, кого-то искать, то есть, ну, огромное количество, видим, погибших игроков, нужно их резать каким-то образом, пытаясь убить противника при этом, да? Но остался один враг только, и его, собственно говоря, расстреливают. Вот в подкате так шел, стрелял у нас. Ребята, из, скажем таки, у нас персонаж одет в снарягу от синдиката. Да, она имеет преимущество некое небольшое, но имеет по некоторым позициям, конечно, и имеет минусы. То есть снаряжение не мега такие имбовое там, да, то есть, ну, такое, в принципе. То есть есть и плюсы, есть и минусы. То есть плюсы более бронированный персонаж, из минусов там точности не увеличиваются и прочее. Убили игрока моей команды, здесь мы в спину забираем этого медика, делаем подкат как бы и резаем игрока своей команды, переходим сюда, кинем гренку, но так выходить было глупо, как бы кидать гренку в нагло. Кидаю еще дымовую гранату. Дел... Так, стреляя два раза в противника У него был не ваншот по мне У этого медика Мы его забираем И тут я, к сожалению, промахнулся Но Warface знаменит тем, что я не знаю вот Сколько я играю, ребят В батле, в любой игре из батлы Я более точен, конечно, могу там тоже косячить Но зачастую я там попадаю А Warface такая игра, что Вроде ты и должен попасть противнику Но не попадаешь, потому что Потому что плохая оптимизация и, к сожалению, мышка работает не самым лучшим образом. Но это мои, опять-таки, домыслы и впечатления насчет КСГ какой-нибудь там, да, насчет батлы, там, четвертый, третий, пятый, я такого сказать не могу, и первый то же самое. Там мышка вот как вы двигаете, так и все в игру передается, проблем никаких нет. Итак, ребят, не знаю я сколько уже сделал... Ну, сколько я поднял своих товарищей, 10 или больше Но, тем не менее, бой продолжается Спрыгиваем вниз, видим, ага, там убили медика у нас Кидаю туда гренку на всякий случай Там, ага, дали 10, ну, типа поддержки некой Ресаем игрока своей команды, сразу-сразу же убегаем обратно То есть, э, стою, кидаю дым Стою здесь, засейвился как бы в углу Дым у меня закончился Здесь я вот выстрел, пытался дым прожать Что-то там не выстрел нажал Но а, встретили противника Он пытался сбоку зайти с фланга, да Получается, и резаем им снайпера на воде а Раунд между тем закончился И игрока мы, товарищи, свои команды тоже успели поднять Надеюсь, мы выполнили синдикат Но вот я и пользу приносил своей команде То, что резал, не всегда, конечно Но все-таки рез от меня были вот, и, соответственно, тем самым я и синдикат выполнил, но задание такое себе не самое лучшее, все-таки несколько боев пришлось там потратить время свое. Всем, ребят, на этом удачи, всем пока!